சார் பொதுவாக வந்து நீட் ஐஐடி இதை பற்றி பல வருஷமாக பல விதமான கருத்துக்கள் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இது வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து எல்லாமே மைண்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அது அதனால தான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் சின்ன வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க பொதுவாக நீட் ஐஐடி பற்றினா அந்த என்ட்ரன்ஸு அதை பற்றின ஒரு உங்களோட எண்ணம் என்ன சார் இப்போ அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ லைக் டு அப்ரிஷியேட் சார் அதாவது ஒரு ஃப்ரேங்காக பேசலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கண்டிப்பாக இன்றைக்கி தேவைப்படுது ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் வாட் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஏன்னா சில சமயம் உண்மைகள் கசக்கும் ரியாலிட்டி பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு உண்மை தெரிவித்தா தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து அடுத்து எப்படி போகிறது எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறதுன்னு தெரியும் இப்போ நீட் ஜேஇ எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு ஜேஇ எக்ஸாம் பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக ஜேஇ அப்படிங்கிறது ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ் நடத்துகிறாங்க ஃபார் அட்மிஷன்ஸ் டு என்ஐடிஸு அண்ட் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இதுக்கு ட்ரிபிள் ஐடிஸ்க்கு அட்வான்ஸ் வந்து தே ஹவ் டு கிளியர் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ஐஐடி இப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எடுத்து நடத்துகிறாங்கன்னா தே வாண்ட் டு தி ஐஐடி ஃபீல்ட் தே வாண்ட் டு சூஸ் த பெஸ்ட் அமௌங்க் த பெஸ்ட்டு அப்படி இருக்கும்போது அதனால தான் வந்து எப்போவுமே தே ஹவ் செக்ரிகேட்டட் மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ் அதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயினுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோடு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அட்வான்ஸ் ஹஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெண்டுமே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக படித்தா தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஐஐடி மாதிரி ஒரு டாப் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து டார்கெட் பண்ண முடியும் பட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இன்னும் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தே கண்டக்டட் ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வி கண்டக்டட் த்ரீ டைம்ஸ் இப்போ டூ டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் அதில் பெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கோர்ஸ் அப்புறம் அட்வான்ஸ் மேபி கண்டக்டட் ஒன்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஸோ தட் பெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ரியலைஸ் தட் தி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் வெரி வெல் பேரலி அதுவும் பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தி ஹேவ் டு ரியலி ஃபாலோ தி என்சிஆர்டி புக்ஸ் அந்த கான்செப்ஷன் லேர்னிங் எல்லாமே கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஒன்லி வந்து ரிலேட்டட் டு அந்த ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ் வந்து மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரதில்ல இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மீடியாவில் வந்து ஒரு பெரிய டாக்கே வந்து அதாவது ஈவன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் அவுட் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர் நாட் பிளேஸ்ட் அது வந்து வெரி என் வெரி சர்ப்ரைசிங் அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஹார்னிங் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டிசி டிசிஷன் அப்போ என்ன வாட் வென்ட் ராங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இஃப் யூ வென் வி க்ராஸ் செக் வென் பீப்புள் ஐ ஐ ஸ்போக் டு ஃபியூ பீப்புள் ஒன்று வந்து தே செட் தட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப் வித் த லெவல் த டெக்னாலஜி வென் வை தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப் தேவர் நாட் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் தி பேசிக் கான்செப்ட் தே நெவர் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் தி போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் தே வர் ஓன்லி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி ஒரு மிஷின் மாதிரி ஒரு மெக்கானிக்கல் மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் போயிட்டாங்க அதுதான் இட்ஸ் இட்ஸ் ஓன்லி ஃபயரிங் பேக் என்ன தான் நீ கடைசியில் வந்து நீங்கள் ஐஐடி போனாலும் ஜாப் கிடைக்கலனா நீ படித்த படிப்புக்கே வந்து அர்த்தம் இல்லாமல் ஆகிடுது ஸோ இது யார் வந்து போர்டு எக்ஸாம்லேயும் பேலன்ஸ் பண்ணி வந்து ஜெயி மெயின் பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ அது தே வில் ஹாவ் தி கண்டினியூ ஏன்னா இது ப்ரெஷர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு எக்ஸாமுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஜெய் மெயினுக்கு ப்ரி ப்ரி கொடுக்கணும் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னா இன் நீட் டு ரியலி அண்டர் கோ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து இதில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அவங்க ஜாயின் பண்ண பிறகு தே நீட் டு ப்ரிப்பேர் நாட் ஓன்லி ஃபார் தர் செமஸ்டர் எக்ஸாம் தே நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த இன்டர்வியூ அப்டேட் த டெக்னாலஜி ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது யூ ஷுட் பி நாலேஜ் ரெடின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தே சே இண்டஸ்ட்ரி ரெடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பீப்புள் ஆர் சே இன் ஃபியூச்சர் ரெடி அப்போ நினச்சி பாருங்கள் யூ நீட் டு ஈவன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நீ வி நீட் டு மேக் தம் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வெரி வெல் கான்செப்ஷனல் லேர்னிங் வந்து இன்றைக்கி
தி ஏஐ டூல்ஸ் ஆல்சோ டு மேக் இம் சப்போர்ட் ஸோ இது எல்லாமே இருந்தால் தான் இனிமேல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் வந்து ஆல்வேஸ் வி டெல் த கவர்மெண்ட் எனி சிஸ்டம் இப்போ வந்து ஒரு ஜேஇ எக்ஸாமோ நீட்டு வரும்போது எனி நியூ சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் நியூ வே ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் இது எல்லாமே இது இட் ஹேஸ் டு பி ரிவியூட் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் இது நம்ம பண்ணுறதே கிடையாது தே ஷுட் ஃபார்ம் அ கமிட்டி ஃப்ரம் ஆல் த ஸ்டேட் தே ஷுட் பி ரெப்ரஸ்டேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஃப்ரம் தி ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் த ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஸ்டேட் ஹவு திஸ் த்ரீ இயர்ஸ் வெண்ட் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் வாட் ஆர் த டிஸ்டர் என்ன சாதகம் என்ன பாதகம் இது எல்லாமே ரிவ்யூ பண்ணி தென் வெதர் இட் ஹேஸ் டு பி கண்டினியூட் ஆர் இட்ஸ் கண்டினியூ வாட் ரிஃபார்ம்ஸ் வி நீட் டு பிரிங் இது எல்லாமே செய்யாமல் அப்படியே ட்ரெடிஷ்னாகவே பண்ணிட்டுருக்கோம் இதனால தான் லாட் ஆஃப் மால் ப்ராக்டிஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் மேபி அது வில் ஸ்பீக் லிட்டில் லேட்டர் பட் டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் டு தி நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஷுட் பி மோர் விஜிலண்ட் அண்ட் மேக் ஷோர் தட் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நீட் அ ஜேஇ ஷுட் பி கண்டக்டட் வித்வுட் மால் ப்ராக்டிஸ் அப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் ஃபெய்த் ஆன் தீஸ் எ